ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಿ ಚೈತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಥಾಟ್ ನೋಡಿ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ದ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೇಗ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ನೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ನಾವು ವಿಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಯೂಶಲಿ ತುಂಬ ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಜೆಟ್ನ ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದ್ರನ್ನು ಅದರ ಮೂಲನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಜೆಟ್ಸು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸೋದನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಡ್ಜೆಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಓಕೆನಾ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಂದಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು
ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸೊ ಈ ಕಂದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದಾಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂದಾಯದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೋಡಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಂದಾಯ ಕಂದಾಯದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ಸ್ನ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ವೀ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕಂದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟು ಇದು ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸು ಸೆನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ವೇಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಖರ್ಚಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆದಾಯನ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ಅಕ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ
ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹಣನ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ನ ಆದಾಯನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ನೇಜ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆನಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆರ್ ಬಿ ಐಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಆದಾಯನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಫ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಣನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿಂದನೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಫೈನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಫೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಪೇ ಮಾಡುವಂಥ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸು ಜೊತೆಗೆ ಫೈನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿನೇ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆನಾ ಈಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೇ ಖರ್ಚು ಓಕೆನಾ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಕೈಂಡ್ A broad category of things that fall under such expenditures in India are ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯ ಆದಾಯ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಓಕೆ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಸಾಲನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಫ್
subsidies forwarded to all sectors by the government government to illi halavaru sector galige en madutte subsidy na kodutte for example enak irbodu agricultural products ig irbodu athwa health products ig irbodu ee reetiyagi koduvanta subsidy gulu ellanu kuda sarkaradinda sarkarada dudduna kharchu madodru mulkane avanna needbekagutte ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಗೆ ನೇವಿಗೆ ಅಥವಾ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೀವನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ನಾನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕಂದಾಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸಚ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಲೋನ್ ರಿಕವರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ಜನರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋನು ವಾಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಲೋನ್ ಕೀಡೋ ನೀಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳನ ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದ
ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಸಾಲನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಸಾಲನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಲೋನ್ ತೊಗೊಳೋದು ರಿಸಿಪ್ಟು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವ ದುಡ್ಡು ಸೊ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾ ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತನಕ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶೇರ್